Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa hada wassalatu wassalamu ala malla nabiyya ba'da. Eh sammanito bhai porosno je Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam er eh Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam er chacha mrittu ubostit hole Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bolechen tar Abu Talib ke je tumi jodi kalima poro tahole kiyamot din তোমার কাছে তোমার জন্য আল্লাহ সুবহান তাআলার কাছে সুপারিশ করব তে মর্মে একটি আয়াত বর্ণনা করা হয়েছে এবং হাদিস তো সেই আয়াতটি কি এক ভাই জিজ্ঞেস করলেন যে সম্মানিত ভাই মর্মে আল্লাহ সুবহান তাআলা একটি আয়াত নেছেন আল্লাহ সুবহান তাআলা বলেন ইন্নাক লা তাহদি মান আহবাবতা ওয়ালাকিন্নাল্লাহ ইয়াহদি মান ইয়াশা ওয়া হুয়া আলামু বিল মুহতাদিন সূরা কাসাস ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিস ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াত সুরা কাসাস ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবাহ তালা বলেন তুমি যাকে ভালোবাসো ইচ্ছা করলেই তাকে তুমি সৎ পথে আনতে পারবে না তবে আল্লাহ আল্লাহ হয়ে যাকে ইচ্ছা সৎ পথে আনায়ন করেন এবং তিনি ভালো জানেন সৎ পথ অনুসরণকারীদেরকে তাই এখানে মূলত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম চেয়েছিলেন যে যেহেতু তিনি কষ্ট করে তাকে মূলত মানুষ করেছেন এবং তাকে কষ্ট করে এভাবে দেখে শুনেছেন তা আল্লাহ রসুল চেয়েছিলেন যে তিনি যদি কালিমাটা পড়তেন তাহলেই হয়তো বা আমি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতাম এবং তিনি জান্নাত যেতেন কিন্তু তার ভাগ্য এটা জুটিনি এ মর্মে হাদিস রয়েছে সাইদ ইবনে মোসাইয়েব রাজাল্লাহ আনহ তার পিতা মোসাইয়েব থেকে বর্ণনা করেছেন আবু তালেবের যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হল নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তার নিকট উপস্থিত হলেন তখন আবু জাহাল তার কাছে বসা ছিল নবী সাল্লাহ সাল্লাম বললেন হে চাচা যান শুধু লা ইলা হাইল্লাহ কালিমাটি একবার বলুন যাতে আমি আপনার ক্ষমার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাতে পারি তখন আবু জাহেল ও আবদুল্লা ইবনে ওমাইয়া বলল তুমি কি আবদুল্লাহ আবদুল মুতালেবে ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে তারা দুজন বারবার তাকে কথা বলতে থাকে অবশেষে তাদের সাথে আবু তালেবের সর্বশেষ যে কথাটি বলল তা হলো আমি আবদুল মুতালেবের ধর্মে অনুসারী হিসেবে মৃত্যুবরণ করছি তখন নবী সাল্লাম বললেন আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব যে পর্যন্ত আমাকে আপনার ব্যাপারে নিষেধ করা না হয় তখনই আয়াতটি অবতীর্ণ হলো যে আয়াতটি বললাম নবী সাল্লাম ও ভমিনদের মুসাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত নয় যদি তারা সম্পর্কের দিক থেকে তাদের নিকট নিকট হয় যখন তাদের কাছে এটা প্রকাশ হয়ে গেছে যে তারা দুজকের অধিবাসী সুরা তাওবার একশত একশত তেরো নম্বর আয়াত সুরা তাওবার একশো একশত তেরো নম্বর আয়াত এবং যে এর আগে আয়াতটা পড়লাম আয়াত এর ব্যাখ্যা এটা তো তাই যে বিষয়টি যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যে আয়াতটি তারপর আয়াত পড়লেন ও যে হে নবী আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আপনি যা কি চার চাইবেন তাকে হেদায়ত করতে পারবেন না সুরা কাসাস ছাপ্পা নম্বর আয়াত হাদিসটি ইমাম বোখার নিয়ে এসছেন তিন হাজার আটশত আটশত চৌরাশি নম্বর হাদিস ইমাম বোখারি তিন হাজার আটশত চৌরাশি নম্বর হাদিস তাই আল্লাহ সুবাহ তালা যেন আমাদেরকে সঠিক পথে থেকে ইমানের সহিত যেন তিনি থেকে নেন এবং আমাদের হলুক পরলোক কল্যাণ দান করেন আল্লাহ আলাম সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ